이거 왜산 거야? 다 이유가 있어서 구매를 했겠죠. 뭐 요감을 왜산 거야? 네, 여자 옷이에요. 그래서 대체 이거 왜 사는 거야? 아니 더워도 내가 더운 거지. 지들이 더워. 아니, 그냥 밥 사세요. 이거는 정말 만족하고 있어요. 다 이유가 있겠지. 안녕하세요. 글리입니다. 오늘은 자라와 H&M 세일 제품들을 여러분들께 소개를 해드릴 건데요. 궁 세일 제품을 구매할 때마다 친구들이 항상 하는 말이 있어요. 대체 이거 왜 사는 거야? 어? 부담이 되는 가격대의 제품들이 아니잖아요. 그래서 구매하는 거기도 하고 하나씩 소개를 해드릴 건데 정말 별거 아닌 것들을 구매를 했거든요. 가방, 뭐 신발, 모자 이런 오브제들 제 옷장을 보여드리면 은막 이렇게 무채색의 옷들만 입지 않고 다양한 패턴의 옷을 입거든요. 근데 살이 쪘을 때는 무채색을 많이 입어요. 56kg에서 막 67kg 왔다 갔다 왔다 갔다 할 때가 정말 많았어요. 근데 살이 찔 때는 어쨌든 무채색을 좀더 선호를 하게 되더라고요. 그러니까 이번 세일 때도 무채색의 옷들만 고르게 되었는데 이거는 H&M에서 두 벌을 구매했고 나머지는 다 자라에서 구매를 했거든요. 한 벌씩 보여드릴게요. 먼저 이거 H&M의 여자 옷이에요. 여러분 남자 옷만 보지 마시고요. 여자 옷도 한번 보셨으면 좋겠어요. 왜냐면 여자 옷 중에서도 옷 자체도 오버사이즈 핏인데 이렇게 사이즈가 큰 옷들 나오거든요. 이런 거는 충분히 남자분들도 입을 수 있잖아요. 트류의 베스트가 좀 필요했어요. 필요했는데 패턴이 없는 화이트 베스트는 없어가지고 아 이거랑 화이트 팬츠랑 입으면 이쁘겠다 싶어서 화이트 팬츠랑 이렇게 구매를 했고 이 화이트 팬츠도 여자 제품인데 와이드 핏의 하이웨이스트 팬츠거든요 40 사이즈인데 그 진짜 마르신 남자분들 50kg대 남자분들은 36, 34그 사이즈도 받으시고 이렇게 입으려고 구매를 했어요 h m 에서또 정가로 신발을 또 구매를 했는데 이 플라워 프린트 패턴의 슬리본 노퍼를 구매를 했거든요 그래서 같이 매치를 하려고 이렇게 구매를 해봤고 그리고 이 슬리본 노퍼 같은 경우는 3만 원대 밖에 안 하거든요 가끔 H&M 남자 라인에서도 프린트가 된 노포가 가끔씩 진짜 1년에 한두번 정도 입고가 돼요. 그럴 때 놓치지 말고 구매를 해보셔도 좋을 것 같아요. 프린트가 없는 옷 아래에다가 포인트를 줄수 있는 신발이 필요했던 것 같아요. 다 이유가 있어서 구매를 했겠죠. 물론 친구들은 또 대체 이거 왜 사는 거야? 라고 물어보죠. 자 이제 여기서부터 자라인데 자라는 좀 올블랙으로 구매를 했어요. 제가 살이 많이 찐 상태에서 어, 올 화이트 아니면 올블랙 그렇게 해가지고 악세사리 아니면 좀 다른 곳에 포인트를 주는데 좀 라인이 다 비슷해요. 소재도 비슷해요. 하늘하늘하늘 하늘 하늘 거리는 소재 들의 제품을 지금 구매를 했는데 좀 너무 짜증나는 일이 있는 게 지금 여기 알람 보이시죠? 이거 자라 온라인에서 구매를 했거든요. 이 알람이 작년 윈터 세일 때도 알람이 달려서 온 거예요. 그것 때문에 또 명동까지 가가지고 카드를 또 보여드리고 또 영수증 보여드리고 또 그런 불편함을 겪으면서 또 심지어 이거 언제 구매하셨냐고 이거 뭐 애티튜드라고 해야 되나? 교육이 아직 숙지가 안 되셔서 저한테 그러셨는지도 모르고 바쁜 시간대에 제가 방문을 해서 좀 지쳐 있으셨던 상태인지 모르겠는데 저를 좀 약간 음... 알람이 온라인에서 다 제거가 돼서 왔을 텐데 왜 이게 달려 있는 거지? 라는 듯한 애티튜드를 보여주셔서 좀 당황했던 기억이 있거든요. 근데 올해도 온라인에서 구매를 했는데 아니라 다를까 또 이렇게 또 알람이 달렸더라고요. 자라에서 세일 기간에 너무 많이 몰리다 보니까 이게 검수가 안된 거라고 생각을 해요. 저 같은 사람은 거의 집에만 있잖아요. 밖에 나갈 일이 별로 많지는 않거든요. 그리고 번잡한 시간에 아무리 피해 간다고 해도 자라는 손님이 많으니까 참 아쉬웠어요. 그 점은 좀 아쉬웠는데 또그 과정을 또 겪어야 된다고 지금 생각을 하니까 좀 매우 좀 당황스럽긴 한데 어쨌든 이 옷을 이제 구매를 했어요. 이렇게 위아래로 세트를 입으려고 같은 소재, 같은 컬러 어, 패브릭 원단의 제품을 이제 구매를 했고 또 거기 위에다가 이것만 입으면 허전하니까 이거랑 반바지랑 입을 수 있게 또 같은 소재 어, 아웃웨어를 또 구매를 했거든요. 그리고 이건 아웃웨어고 폴로 셔츠인데 이건 아우터로 겉옷으로 이렇게 입을 수 있게 나왔고 이거는 셔츠인처럼 해도 되고 아니면 은 안에 티셔츠 입고 레이어드해서 입어도 되고 둘다 정말 하늘하늘 거리는 소재예요. 이거는 친구들이 좀 인정을 한것 같아요. 빨리 바르겠다. 여름에 입기 좋겠다. 친구들한테 그나마 인정을 좀 받은 옷이고 이거랑 이거 또 이거랑 이거가 후디랑 또 조거 팬츠인데 조거 핏 팬츠예요. 
일단은 밴딩 처리가 안 되어 있어서 그 조거라고 할게 애매한데 어, 물론 조거의 의미 자체가 밴딩이 되어 있어서 조거가 아니라 조깅하기 위해 편하게 입을 수 있는 바지를 뜻하는 거기도 하거든요 조거가 이것도 같은 원단이고 하늘하늘 거리는 소재예요 원단 자체가 좀 비닐비닐한 소재의 원단이고 원단에 이렇게 웨이브 펀칭이 다 되어 있는 원단인데 이런 것도 역시 안에 레이어드 해서 입어도 되고 흰 티로 입어도 되고 포인트로 안에 프린트 티 살짝 보이게 해서 입어도 되고 어, 그런 용도로 편하게 입으려고 샀어요 여름에 그리고 페이크 레더 셔츠랑 페이크 레더 팬츠를 구매를 했거든요 이거는 왜 샀냐는 얘기를 좀 들었어요 이거 안 덥겠어? 라는 얘기를 좀 들었거든요 아니 더워도 내가 더운 거지 지들이 더워 그쵸? 이렇게 딱 위아래로 입으면 이쁠 것 같아서 다 보면은 세트로 입을 만하게 골랐어요 니트 베스트랑 팬츠 같은 경우는 세트로 나온 게 아니긴 하지만 매장에 가서 이걸 컬러를 다 대봤어요 이게 화이트가 아니잖아요 화이트가 아니고 크림 화이트 톤이잖아요 그 크림 화이트 톤에 맞추어서 이 컬러랑 이 팬츠를 구매를 한 거고요 자라에서 가방 3개를 구매를 했거든요 하나씩 보여드리면 파우치 하나랑 작은 크로스백을 구매를 했어요 이거는 솔직히 제가 왜 샀는지를 모르겠어요 그렇게 막 안에 안에 수납 공간이 막 있는 그런 백은 아닌데 이거는 들고 다닐지 모르겠어요 근데 이상하게 친구들이 안쓸 거면 놔줘 가격이 저렴하니까 쉽게 달라는 얘기를 하더라고요 이거는 정말 만족하고 있어요 이건 안에 수납 공간도 넉넉하고 양쪽으로 주머니도 잘 되어 있고 페이커 레더이다 보니까 무천원에도 그냥 편하게 들고 다닐 수 있고 가방 사이즈가 막 그렇게 크지가 않거든요 그냥 편하게 들고 다닐 수 있는 크로스로 매도 되고 안 어깨에다 매도 되고 그리고 그냥 이렇게 늘어 지듯이 들고 다녀도 되는 그런 백이어서 이건 셀때 구매를 해서 정말 잘 쓰고 있고 이제 모자예요 모자를 구매를 했거든요 버킷햇을 좀 갖고 싶었어요 연 원단으로 된 버킷햇 말고 이런 소재를 찾았거든요 풀리 아니면 페이크 레더 그런 버킷햇을 찾았는데 이렇게 썼거든요 이렇게 꾹 눌러 써도 되고 잠실점 갔다가 딱 하나 남아있길래 오프라인 매장에서 바로 구매를 했고 음, 25,000원 딱그 가격대 하는 것 같아요 잘산것 같아요 잘산것 같고 갑자기 막 편의점 나가야 될 때거나 아니면 친구 만나러 머리 감기 귀찮을 때 그럴 때좀 유용하게 잘 쓰고 있어요 이 가방이 좀 논란의 쟁점이 많았던 가방이야 이거 왜 샀냐면 이거 왜 산거야? 어, 미팅 갈때 들려고 샀던 거예요 막상 또 사고 나서 이제 도착해서 보니까 과연 나한테 실용성이 있을까? 라는 생각이 들더라고요 뉴디핑크 같은 그런 수트 위아래 입었을 때딱 들면 포인트 될 만하게 이쁠 것 같아요 그리고 이제 오브제예요 여러분 이게 친구들이 그러더라고요 너 대체 이거 왜 사는 거야? 라는 얘기를 많이 하는데 저도 모르겠어요 저도 내가 왜 이거 왜 사는 걸까? 이거는 화분이에요 사이드 디테일 있는 화분이고 세라믹 화분이거든요 오렴하게 딱 세일을 하길래 구매를 했고 이것만 놔두면 좀 허전하잖아요 그래서 화병을 또 구매했죠 같은 디테일에 화병을 또 구매를 했고 2만원 안되게 구매를 했거든요 이렇게 놔둬도 이쁘다고 생각을 해서 음... 이런 용도의 오브제로도 쓸것 같아요 그리고 그 옆에 또 작은 화분이 있는데 정말 저렴하게 샀어요 9,000원대에 구매를 했는데 약간 얼굴 프린트 되어 있는 이 부분이 너무 매력적이어서 근데 화병으로 써도 되고 이대로 오브제로 써도 되고 아니면 여기다 화장품을 담아도 되고 아니면 뭐 어, 캔디 아니면 냅킨 그런 걸 담아도 될것 같아서 이거는 일단 이렇게 구매를 했고요 그 옆에 이렇게 촛대가 있거든요 둘다 만원대여서 어 이거 왠지 안 사면 안될것 같은 그런 막 충동심에 구매를 했고 이것도 역시 디스플레이 데코나 아니면 오브제처럼 놔두려고 구매를 했고 이 세트로 어울려서 구매를 했고요 원형 구가 되어 있으면서 플레이트가 딱 되어 있어서 아이 디테일이 너무 예뻐서 구매를 했던 것 같아요 이제 여기다 이제 초도 딱 꽂으면 은 분위기가 있겠죠? 이거 대체 왜산 거야? 라고 많이들 물어봤는데 친구들이 이거는 요강인 줄 아는 애들도 있더라고요 요강은 왜산 거야? 근데 이거 유광이 아니라 화병이거든요 좀 깊이감 있는 화병이 필요했어요 깊이감이 없는 화병을 사다 보니까 이게 꽃이 쓰러지거나 꽃의 줄기를 좀 많이 짧게 잘라야 되더라고요 때마침 H&M에서 세일을 하는 거예요 그래서 또 바로 구매를 이렇게 했어요 이쪽으로 은각이 되어 있으면서 따로 이 칠해져 있는 거예요 이것도 너무 이뻐서 구매를 했고 애기 화병을 또 샀거든요 이렇게 딱 사이즈가 차이가 나죠 맞춰서 사자 싶어서 구매를 한것 같아요 같이 오브제로 놔도 되고 아니면 꽃을 놔도 되고 다양한 용도로 쓸수 있을 것 같아서 자라에서 그리고 트레이를 하나 샀어요 이것도 세라믹 트레이인데 자라 홈도 여러분 세일을 한 2주 정도 지나신 다음에 사셔도 괜찮거든요 왜냐면 그때 좀더 가격이 떨어지기도 하고 이거는 가격이 더 떨어지기 전에 이미 품절이 됐는데 딱 
봐도 이뻐 보인다 싶은 것들은 네. 그냥 바로 사세요 바로 품절되거든 자롱 같은 경우는 <웃음> 뚜껑 부분만 단독으로 써서 여기 위에다가 양초 같은 거 올리고 향초 같은 거 올려놔서 써도 되고 아니면은 이렇게 뚜껑을 덮어서 여기 위에다 인센스를 올리고 여기 안에다가 인센스 사용 안한 인센스들 여기다 보관해 놓은 걸로도 쓰고 어, 저한테는 식물이라고 생각하거든요 식물을 키운다는 그런 느낌? 우리가 식물 키울 때도 물도 매일 주고 먼지도 닦아주고 하잖아요 저한테도 그러거든요 오브제가 먼지가 쌓이면 먼지를 닦기도 하고 다양한 용도로 쓰고 뭐 화병 같은 경우는 물을 채워서 꽃을 주면 은그 오브제의 의미가 생기는 거잖아요 그런 의미적인 요소로 많이 사용하는 것 같아요 시각의 차이가 있고 생각의 차이가 있겠지만 이건 대체 왜 사는 거야? 라는 얘기를 들은 제품들의 소개 영상이었고요 여러분들도 마음에 드는 거 있으면 그냥 사세요 다 이유가 있겠지 그러면 저는 다음 영상으로 또 오도록 하겠습니다 안녕